պահպանել Վեոն Արմենիա եւ Յուքոմ փակ բաժնային դիրական ընկերությունների 2019-ը թվականի դեկտեմբերի 30-ի դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական բարույթի մասին հարցը Շնորհակալություն Շնորհակալություն Հայգելի գործ ընկերներ նախ հանրադառնամ Յուքոմ եւ Վեոն Արմենիա ամբիլային ընկերությունների համակենտրոնացման հայտին որը տեղեր ունեցել է դերևս անցալ տարվա վերջին հանձնաժողովը իրականացրել էր ուսումնասիրություն ուսումնասիրվել են 600 եւ ավել անվանում փաստաթուղթ հանդիպումներ են տեղ ունեցել երկու կողմի հետ իրականացվել էր վարույթ որը նաեւ առաջին իստը որը հրապարակվել էր դարատվա միջոցների ներկայությամբ նաև քննարկումներ են գունեցը ոլորտում գործող այլ ընկերությունների հասարակական կազմակերպությունների հետ այս պահին աշխատանքները դեռևս շարունակվում են 19 մարտ 2020 թվականին հանձնաժողովը հաշվի առնելով հանրային առողջության պաշտպանման անհրաժեշտությունը եւ արտակարգ դրության ռեժիմը բոլոր նիստեր այդվում նաեւ Յուքոմ եւ Վեոն Արմենիա ընկերությունների համակենտրոնացման գործ ընթացը կասեցվել էր կասեցվել էր այդ ընթացքում 8 վարույթ որոնց իրականացման ժամկետը մեկ ամսից նվազեր գաղափարական վերանում որ լայնածավալ աշխատանքներ եւ մարդկանցեր շփումներից հուսափելու համար եւ հանձնաժողովի աշխատանքները հաշվի առնելու նաեւ արտակարգ դրությամբ ստեղծված իրավիճակը այլ ոլորտում վերապրոֆիլավորելու համար այսինքն այդ ապրանքային շուկաներում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար այն սա պարտադիր ցանկանային գծեր որ յուքոմում տեղ ունեցած 3 վա իրադարձությունը որևէ կապ չունեն հանձնաժողովի որոշման հետ եւ հանձնաժողովը դեռևս ուսումնասիրությունը չի ավարտել դեռևս համակենտրոնացման թույլ տալու թույլ չտալու կամ որևէ պայմանով թույլ տալու մասին որոշում չկա հանձնաժողովը չունի որևէ այս պահին ավարտված դիրքորոշում ուսումնասիրությունները եւ քննարկումները շարունակվում են եւ վարույթը սկսելուպես գործ ընթացը շարունակենք եւ բնականաբար արցունքների մասին իրազեկենք հանրությանը մեկ մտահոգություն եւս արտահայտեմ կապված տարբեր տեղեկատվությունների հետ որոնք վերաբերում էին աշխատանքների կանգնեցմանը կամ դադարեցմանը եթե այդպիսի կլինեն իհարկե կապված աշխատակիցների դուրս գալու հետ որովհետև սա եւս մտավքի չէ այն տեսանկյունից հազարժով իրավասուներ շրջանակում գտնող տեսանկյունից որ եթե ընկերությունները միավորվում են եւ արցունքում ունենում են կենտրոնացության բարձացում այստեղ պետությունը պետք է կարգավորման հստակ սխեմաներ ունենա որպիսի նմանատիպ երևույթներ եթե հանկարծ ապագայում կլինեն ապա հեռահաղորդակցության ոլորտի աշխատանքները մնան անխափան հիմա անցնենք մեր բուն թեմային կապված ապրանքային շուկաներում ուսումնասիրության հետ որոնք տեղի են ունենում արտակարգ դրության ռեժիմի պարագայում նորից հանձնաժողովի աշխատանքները 24 ժամյա ռեժիմով շարունակվում են հերթափող խումբը շարունակում է իր աշխատանքները իրականացնում են ուսումնասիրություն Երևան քաղաքում եւ Մարզերում նորից խոշոր տնտեսվարող սուբեկների մոտ արկա պաշարների մասով անհանգստացնող երևույթներ գոյություն չունեն այսինքն պարենային ապրանքների քանակը բավարարում է ցանցերում եւ մատակարարների եւ արտադրողների մոտ այսպիսով մենք խնդիր չունենք ինչ վերաբերում է գների դինամիկայի այս վերջի երկրորդի ընթացքում լավ դինամիկա ենք նկատում գների նվազման սակայն դա չնշանակում որ գները եկել են փետրվարի մեր ուսումնասիրություն ստել են փետրվարի 26-ից այդ օրերի համամատությունը մենք իհարկեցում 705 դրամ է եղել ուսումնասի ոչ ժամանակատվածում պիկը եղել է 735 դրամ ամսի 8-ի դրությամբ ապրիլի 710 դրամ նվազում են ստացե որոշակի ցիտրուսային մրգերի մասով բարձացման դինամիկան նկատում ենք օրինակ նարինջի մասով սակայն մանդարինի մասով արդեն կա մոտարպես 60 դրամի գնի նվազում բայց էլի դեռևս հեռու է փետրվարի գներից այլ կապված է որոշակի բանապոխադրումների հետ կապված խնդիրների 
տեղական արտադրության ապրանքների գները բնականաբար նվազում է, որով հետև կաղված նավի սեզոնային բնույթից, նույն լոլիկը, վարվունգը և արդեն նույնիսկ ավելի նվազան կամ պետրվարին, ինչը տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերվում է � Հացը երևան կաղաքում խոշոր ծանցրում, որվ է կերպ գինը չի փոխվ է։ Ինչն է հետակրքիր նաև, որ գների բարձացում է չի տեղի ունեց է մի անգամից, այսինքն այստեղ կարող է եվս, այս պաստը եվս կարող է բգայել, որ գները բարձացան ոչ թե կորոնավիրուսի կամ պանդեմիայի հետևանքով անմիջապես, այլ որոշակի ժամանականց ուրենք նույն այլուրի գինը թանկացել է ամսի մարդի 14-ից կսաց, հինգ դրամ, կարող է կապված լինել, թե արտաժութի գնի էտ, որտև նույն արտաժութի գնի նվազման արդյունքում այսոր մենք տեսնում ենք նվազգին, թե պերնապոխադրումների որոշակի խնդին էտ կապված կարանցինային տարբեր երկնում, պետք է այս պային ունենք հետևել տեղեկատվությունը, մենք հանդիպում ենք ունեց է հաց արտադրոն է այդ վանածոր կաղաքի, հացը վանածորում մեր ուսումնացունցուց են տվող հանրապետությունում ամեն այդ ժաններից մեկն է համատաց հացի թանկացման խնդիրը կավված զեղ է մի շակ պաստերի հետ, որոնք այս պայում ենք ուսունասիրում ենք, մի փոքր հատված կավված է եղ այլուրի գնի հետ, մի փոքր հատված կավված է եղ էլ հացի պատետավորման հետ, որով հետև տպրոսների եմ անկապարտեզների պակլիները հացարտադրոն է չեն կարողացի իրացնել նաև հացը բուրկեղին այդ տեսակները։ Գնի փոպողություն տեղ եմ հեցը մի են մեկ երկու տեսակ մատնակաշ հացի տեսակի հետ, նաև հաշվ կստուգ են կհասկանակ, միակ մտավոքիչ հանգաբանքային է, որ հացի գների նվազում և բարձացումը տեղի ունեց է համատարած, այսինքն այստեղ տնտեսվարոք սուբեքները որշակի համագործակության եզրեր են և բիզնեսների կողմից մի միանց ճանաչելու և այդ տրամաբանության պաշխատելու մեջ։ Մի քանի թիվ եվ ես ներկայացնեմ կավված ապրանքների գների հետ, նենք հայտարարեցինք, որ նաև էլությություն են կատարել 2018 թվականի գների հետ, բայց վելության իմ աստը ոչ թե այս որերի գների բարցացման արդարացում ծույց տարնա, էլ ընդհանապես մենք պետք է հասկանանք դինամիկան, ինչը մեր աշխատանքն է, և որպսի վերլությանք թե պարճարները որոնք են, շակարավազը � տի վերջին արդեն 2018 թվականներին և ձում, որը անդաթար խոսացվում է այս ժամանակատվածում 60-70 դրամ է եղել։ Իմա բնականը բար եթե համատեք նույնիսկ 2020 թվականի բարձասված գներիք տեսնեք, որ գները բավակա� մենք չենք բացարում, որ կան խնդին է, մենք չենք բացարում, որ կան տանտեսվարով սուբեքներ, որոնք այս կամայն ձև կճարաշային իրենց ունեցած շուկայական իշխանությունը, 
բայց այս դինամիկան հստակ պատկերեց ու ստալի, որ նա խարտակին շուկաների ազրությունը Հայաստանում ճիշտ է կիրարվում, սացույց է տալից, որ տանտասվարով սուբեքն է միջև կա մրցաղությում, Հազրժողում հարուցված կարվարույթ, ծվի գնի դեմպինգի են կապված, այսինք են ձում վաճարում էր իկնաժեքից ծացել և այս որերի ձում, որ դարձել է 46-47 կամ 46 դրամ, սա մեր հաշվարդներով ինքնաժեքը միջին գշրված պետք է լիներ 36 դրամ, այսինք են անոմալ վիճակը գնալով վերանում է և ծու փոքր ձու արտադրողներ կամ միջին ձու արտադրողներ է, այն ժամրակ բազմաթի բողոքներ բոլորի շայրիցը բխում, բայց դա պետք է նաև նույնիսկ էժանգինը պետք է տնտես ապես հիմնավորված լինի։ Հանզաժողովը հարուցել է բարույթներ մի շարկ ապրանք են շուկաներում, կարակ, շակար, նույն ձում, բենզին, դիզել, այսօր եվ ես մի քանի բարվուտ կարուցի այս երկոր էր ինթացքում բենզին էդ կավված, որոշակի խնդին էդ կավված, նախատեսում է բարվուտներ հարուցել նաև կարևոր մյուս ապրանք են շուկաներում, ձետ, հավի բուտ, չի լինի տնտեսվարով սուբեք, տով խաղթել է որս դրություն է պատասխանության չէ ենտարկյու, ավելին հանձնաժողով արդեն որոշում էր կայացրը, որ արտակակ դրության պայմաններում տնտեսակը մրցակության պաշ Հառակարություն, նայրի Մուրաջան, պան գևորկյան, եթե պաղզի որ խոշող տնտեսավորողներ ապրանքները թանկացրել են համաջրական իրավիճակից ոգտվելով, ինչպես այդ հանգամանքը դիտարկելու հանցնաժողովը շնայակարություն։ Արձըք գանք մեն նույն ձև, որը զրությամբ սամավազ կարգով պատասխանադության է ենթարկում, իսկ պատասխանության չապերը բավականին մեծին և պատասխանություն բավականին խիստ է, համ գերիշխող դիրքի կամ շուկայական � դեպքում համաձայունության եկաց տանտեսվարով սուբեկտի պաշտոնտար անձը ընդուվ միջև կրիական պատասխանությամ կարող է ենթարգվել, անբարխի շմրցաղության պարագայում կարող է պատասխանությայ ենթարգվել ամբոչ Հանգամանք։ Նարյու Մրաձյան եկրող թաղցուն թաղցամ, տնտպան գևորկյան, Վաղջապետ նիկոլ պաշինյան իր վեսբուկյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեց, որ ապրանքների թանկացուները նաև պայմանավորված են աղտաժույթի իրապես ազեցուն նաև արդաժութ ինչ շատ տրամապանական է, որտև ապրանքների մեծ մասը ներմուցվող ապրանքները ձերք են բերվում արդասամանից, այդվում նաև Հուսաստային տաշնությունից, բայց դա չին շակում Հուսաստային � ապրանքի գնի վրա, երկես այվս ամեն կոնքրետ դեպքոս տու գող պաստ է, բայց ամբողջ աշխարում այդ մի մոտեցունը, կանի որ նույն հառոր դոլարը եթե արժեր 40 հազար դրամ, 
Մեկել պարագայում կա արժե 53,000 կամ 52,000 դրան, որը բնականաբար ազմ է ապրանքի գնի վրա։ Եվ արտաժութի նվազման պարագայում բնականաբար ներմուսվող ապրանքների գներ է նվազմին, ինչի մասին ծույց է տարիս մեր այսօրվա ունե� ընդունեց նիստում որոշում, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուս կամ վավերացվելուց հետո և որ 600 կամ ավել անվանում ապրանքների մակսատուրքերը կիրարվեն ավելի նվաս չապով, եա տմշրջանակներում է հետոր համաձայնություն Շնորակացում, տաթեպ խաչատյան հետք, մաղթի կաղազանգում են, որ թանկացել է ծավարեղենը, ոսպը հնդկացավարը, ծերթը նաև ձուն, նարավոր է վերահասկել է հանաժրջության սնդամթերքի գնաչ է, որինակ վրաստան որոշում գնաչը տնտեսական մրցակության պաշպանության ոլուրդիս դուրս հարց է, գների դինամիկան այմ ենք ինչ հետ կալված ասեցի, որ վարութեն ենք հալուցեն։ Ինչ վերաբերվում է վերին գին սամանելուն, նման փորձ մի քանի երկիր � այդ գնով չկարողանան ձեր բերել ապրանքների ուղարկի ապրանքի դիվիցիտ առաջանը, եկրոր հիսկ սև շուկայի առաջացման հիսկն է, և երոտ հիսկը, որ որս դրության պուղակի նման պահան չի կարող կյանքում իրականաց շավութաբերության չապ ոչ թե ապրանքի գին, որտև ապրանքի գինը շուկան է սամանում ես, ինքն ոնց կարելի է սամանել հնդկածավրը 600 դրամ, որինակ եթե հնդկածավրը ձերբերվի Հուսաստային դարշունցունիս 700 դրամով կարողանում հաջողությամ կիրարվել, որով հետև կրկնում եմ կան բազմաթիվ ռիսկեր և աշխարի փորձըցուծ է տարից, որդ ռիսկերը շատ ավրի վնաս են տարից, կան ոգուտ, ավրի մենք տեսանք, որ ներմուծման գները ո արդեն հարկել են սկսում մուծեր և այդ պարագայում է իրանց վրա դիրն են դինում մարժան և մինչև հասնում է խանում գինը թանկացած է լինում, այստեղ մենք պրոցես ենք սկս է, որպիսի հասկանանք, թե նախինչու բացարվեն։ Եկրող թաղցում, այս որերին սնդամթերքի շուկայում նկատել է կարեստական գնաչի միտումներ, եթե այով, որ աղտադրողների մոտ և ինչ միջոցներ եք ինչ միջոցներ եք անելու, որ դա թուլ չտակ, ինչ պատասխա� նշանակում, գների բարձացում տեր մին ոգտագործ ենք, բնականաբար նկատել ենք, բնականաբար արդեն գործողություններ իրականացրել ենք, հարուցել ենք մի շարկ վարույթներ և նախատեսում ենք մոտ ժամանակներս նոր � նախատեսված են որս դրությամբ, դրանք չական պատասխանց են ենտարկելու մեր ունեցած մեխանիզներն են, նորից եմ կերկնում, հասույթի մինչև տաստոքուսի չապով, որը բավականաչապ մեծ գումարներ են։ 
Շնորհակալություն։ Պանք Եվրոպյան ճիշտնասաշ չգիտեմ դա մեր տիրույթում է թե ոչ օնլայն պատվերների դեպքում գների տատանումները։ Պետք է հասկանանք ինչ գների տատանումների մասին է։ Օնլայն ծառայությունների շուկան սպային չկա նման Մեզ մի քանի անգամ հարցով դիմել էին կապված, որ ոնլայն գնում են կատարում և պաստացի ձերբերված ապրանք է մատակարված ապրանք իրա չեն համապատասխանում և եթե դա համատարած բնույթ է կրում ստեղ անկեղծ ասաս ոչ թե տնտեսական մրցակցության ոլորտի խնդիր է այլ կամ քաղաքացիական խնդիր է կամ քրեական օրենսդրության խնդիր է եթե այնտեղ կա միտում նման բանանելու իսկ եթե ոնլայն տիրույթում լինի մրցակցային իր օրենսդրության խախտում բնականաբար մենք ենք բայց մինչև այսօր ոնլայն տիրույթում մրցակցության խնդրի հետ կապված որևէ դիմ բող չենք ունեցա մենք սկզբից նշել ենք դեռևս մարտ ամսով սկզբին որ ալկոհոլի հետ կապված մի երևույթ ունեցանք երբ որ ոնլայն կայքը բավականի մեծ գնով ալկոհոլ էր փորձում վաճառել բայց բարձրպես որ այդ կայքը իրականում գույցուն չունի եւ այսպես ասած ֆեյք կայքեր որը խնդիրը մի անգամ իսկ լուծվեց։ Սուն տարվա հունվար փետրվա ժամանակատվածում ունենք ներմուծման ծավալների անկում ինչ է արվում ներմուծման հնարավոր հետագա անկմամբ պայմանավորված հասարակության նարաժեշտ ապրանքների պակասուրտը չէ զոգացնելու համար։ Նախ տնտեսական մրցակցությունը ներմուծուներով չի զբաղվում եւ չի կարող զբաղվել։ Ես վստա չեմ որ մենք հունվար փետրվա ամիսներ ունենք ներմուծումների անկում կամ այդպիսի տեղեկատվություն գոնե չունեմ հիմնական մեր ապրանքային շուկաներում գլոբալ չեմ կարող ասել բայց մենք հաշվառնելու արտակարգ դրությունը մեկ ֆունկցիան կիրականացնում երբ որ մոնիտորինգ են կանում տնտեսվարոնների մոտ ապրանքների առկա պաշարները ինչի մասին հանդատար հայտնում ենք եթե ունենում են խնդիրներ փորձում ենք մենք մեր գործ ընկերներ այդ արտասամր եւ մեր ունեցած ռեսուրսների շրջանակում այս խնդիրները կարգավորենք կարծեք թե այս պահին միակ խնդիրը որը մնացել է դա որոշակի երկրներում կառանցինային ռեժիմն է վարորդների հետ կարծես թե այդ խնդիր չկա ինչպես նշել ենք Լարսը ժամանակին փակել ձյան պատճառով իսկ այդ խնդիրը շատ արագ վերացավ եւ բերնապո խադրումները այս պահին մեր ունեցած տեղեկատվությամբ իրականացվում են առանց որևէ խնդրի առանց որևէ խոչընդոտի եւ ժամանակի եղած խնդիրը ասում երկու պատճառ ունի մեկը օբյեկտիվ ձյուններ որը ամեն տարի լինում է մյուսը կապված էր կառանցինային ռեժիմի հետ որ այս պահին շատ քիչ թվով է մնացի եվրոպական երկրներից վրաստանի սահմանով եւ ապրանքի հատում այդ վարորդների մասում բայց այդ խնդիրը կարծես թե իրական ազդություն այս պահին չի ունենում աշխատակիցների կանզի առանց վերջիներիս ամենօրյա աշխատանքի եւ ներդրումների մենք մարզերում այդ ցավալի մոնիտորինգ չեն կարող իրականացնել եւ եւս մեկ անգամ հավաստ է ասել որ այն տնտեսվարու սուբյեկտները որոնք փորձեն չարաշահել իրենց ունեցած դիրքը անպայման կենթարկվեն պատասխանատվության շնորհակալություն